Hello everyone, welcome to our channel. This is GD exam. We will start out with it. So, the start on Pinadi, day by day, when the questions have to take around today, now the pen, video put the Russia of the one. So, in the video, and a Pakaburna, chapter is previous to question the Pakaburna, profit and loss, it negated in the so part two. Either on the Padena, yellow questions may moderate level. Calculative time, I think you might go. Send the Marla questions get angered. Calculative argue the forty five seconds mail and time to the question is skip and into the aware question park with the better. And either the time with the Kondukur, either the Urihil say the room, render Jenna Kelly say the room equal. Say Pagla. If the first Kelly, if the retail price of the table. Is 900. Retail price put the tongue. The aim of question of part two lane put the pen. The other pay park of the parna. And the gain percentage of the manufacturer, wholesale dealer, retailer. Moon work may gain the. Yep, pay may gain the anger. Or retail price of the put the tongue. Or Uppatia than the wholesale teller. Wholesale teller than the retail teller. In love profit loads. Cutasi and Amata the Elame. And the Casa Anga. Right. Ipan the cost price. The cost of the production of the table is the cost of the production of the table. So, this is the decimal level and rounded off to the integer value. The cost price is the cost price. The profit percentage is the gain percentage. So, gain away and the same thing. We add the number of 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 the 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 so the director 108 the add 108 percentage that is equal to the in the retail price 900 correct divide divide time so, this is 33 into 12. 33 into 12 multiple number 396. Then, 0 Cost price equal to 25, 1, 2, 3, 4, 0. Divided by 33 into 12, 396. This is divide. Just to divide the divide, you will answer. So the first number of chain you answer it. 396 all over debate for no end. I know at the lama. Is the other time, Madame Parma? The yellow put in a yellow moon, Yuruti, Wundana, Yenna, Patar, Yuruti, the Option B is the correct one. Is the debate in Patala? Six thirty one. decimal or point three one three one put there. So rounded off the gang, so the six thirty one is the correct answer. So the whole digit of say in the decimal hour of flavor with maximum number of bar. Path the name answer put up. The data question. He put a debate full up or debate in a time view. Marked price of an ad item is this eight hundred or poor load a year. Marked price put the tongue in Nurba. Okay, marked price in Nurba. A shopkeeper offers two discount, rent discount would rather over the ten percentage or the five percentage discount would rather. A payment of a marked price rather than discount percentage for a pound, partha and the selling price under the number. Is in our first part, let's will pay. So even the cake rather, how much will be the selling price of the item? The selling price the cake rather. A pretty nice market price eight hundred put to the law into discount, discount now the last now in a single day again, no less than the number. Minus Pandigan. But ten percentage na director ninety percentage with the gunner. Five percentage discount na no lunch minus Pandigan, ninety five into the director will be in a selling price would yellow. Then the zero skip Pandela four nang nang a irunang it either irvatanjanala, no re anjanja irvatanji or anjanja more than the napatanji. Three made anjanjana. Orange and 
so 18 into 236 36 into 19 நிறைய <laughs> Loss incurred on selling the same article at rupees 10,600. What would be the profit percent if it sold for rupees 14,900? What do you say? One of the things that is the same thing. The same thing is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. That is the same காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னாலும் அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸை வச்சு அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா எது இதுக்கப்புறம் இவன் சொல்கிறான் இந்த அந்த பொருளை இவ்வளவுக்கு நான் விற்றுருக்கேன் அப்படின்னா ஃபைனலாக இவ்வளோக்கு விற்றுருக்கேன்னா எனக்கு என்ன ப்ராஃபிட் வரும் அதை பர்சன்டேஜில் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவேன் வெரி சிம்பிள் ப்ராஃபிட் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து காஸ்ட் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி லாஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணுவோம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் லாபம்னா நீங்கள் வாங்கினதுலேருந்து விற்ற விலை அதிகமாக இருக்கும் அப்போ தானே லாபம் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு விற்றுறீங்க பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கீங்கன்னா எவ்வளோ லாபம் ரெண்டு ரூபா லாபம்னு சொல்கிறோம்னா இப்போ எதுலேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கு இது லாபத்துக்கு லாஸுக்கு நட்டத்துக்கு அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் செஞ்சு பிடிக்கிறது காஸ்ட் ப்ரைஸ் மீனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் சரி இது எதுக்கு சார் சொல்கிறீங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் கரெக்டாக அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுத போகிறேன் பாருங்கள் எப்படி எழுதுறேன் பாருங்கள் இந்த ப்ராஃபிட் மேட் இந்த இருக்குல்லே அந்த ப்ராஃபிட் இந்த ப்ராஃபிட்டை நம்ம எப்படி வச்சுருக்கோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் சரி எதுக்கு ஈக்குவல்ன்றாங்க ஈக்குவல் டு த லாஸ் இந்த லாஸ் நமக்கு இங்கே எப்படி வச்சுருக்கோம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் போட்டாச்சா இப்ப அவன் இங்க ரெண்டு செல்லிங் பிரைஸ் இங்க கொடுத்துட்டா பாருங்க பனிரெண்டாயிரத்தி நானூறுல விற்க போத ப்ராஃபிட் அப்ப இந்த ப்ராஃபிட்ல இந்த செல்லிங் பிரைஸ் கொடுத்துட்டான் அப்ப இந்த செல்லிங் பிரைஸ் போல என்ன செஞ்சுக்கலாம் இந்த பனிரெண்டு நானூறு போட்டுக்கலாம் மைனஸ் இந்த காஸ்ட் பிரைஸ் தெரியாது அதை அப்படி வச்சுக்கலாம் அடுத்து சொல்றாங்க இந்த லாஸ் இன்கர்ட் ஆன் செல்லிங் த சேம் ஆர்டிக்கல் பத்து அறநூறு பத்து அறநூறுக்கு விற்க போத லாஸ் அப்போ இங்கேயும் இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டாங்களா இந்த இந்த இடத்துல இந்த செல்லிங் ப்ரைஸும் கொடுத்துட்டாங்க லாஸ்ட்ல அப்போ இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் தெரியாது மைனஸ் இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் பத்து அறநூறு இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸில் ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிருங்க அப்போ இந்த சிபி அங்கிட்டு போனால் டூ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ இந்த நம்பரை இங்கிட்டு கொண்டு வந்துருங்க இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணலாமா ஆட் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோரு இது ஒன் நாட் சிக்ஸு த்ரீ டூ டூ தேர்ட்டி ரெண்டு ஜீரோ இல்லையா இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் என்ன காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ஓர் ஒன் ரெண்டு ஓர் ஒன் ரெண்டு ரெண்டு பதினொன்று ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் பதினொன்று ஐநூறு கிடச்சிருச்சு இப்போ இதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் காஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிருச்சா இதுலேருந்து இந்த பொருளை நான் ஃபைனலாக எவ்வளோக்கு விற்கிறான் பதினாலு தொள்ளாயிரத்தி விற்கிறான் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு பதினாலு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பது இவ்வளோக்கு விற்றுருக்கா இவ்வளவுக்கு வாங்கி இவ்வளவுக்கு வித்திருக்கான் எவ்வளவு லாபம் தானே பதினொன்னு ஐநூறுக்கு வாங்கி பதினாலு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு வித்திருக்கான் அப்ப எவ்வளவு கிட்டத்தட்ட லாபம் நம்மளுக்கு ஒரு மூவாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது ரூபாய் லாபம் ப்ராஃபிட் அப்ப இந்த ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்ன ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல போய் பாருங்க கீழே காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருக்கும் மேல அந்த ப்ராஃபிட் இருக்கணும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இப்ப காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன பதினொன்னு ஐநூறு ப்ராஃபிட் என்ன மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் நூற்றி பதினஞ்சு கரெக்டாக முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சை மூணு டைம் அடிக்கும் இப்போ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் த ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் சரிங்களா ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கொஷினை நீங்கள் டைரெக்டாக எடுத்துன்னா இந்த பாருங்கள் இந்த இந்த விஷயத்தை ஏன் ஆஃப்
ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத பாருங்க அது மாதிரி எழுதணும் லாஸ் ஆகுது இருந்தாங்கன்னா இந்த சைடு இருக்கிறத எழுதணும் ரெண்டுமே ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்கோ அந்த எஸ் எஸ்பி மைனஸ் சிபி அதாவே ரெண்டு சீட் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு கொஷின் பின்னாடி வரும் ஒரே ஷிஃப்ட்டில் அடுத்த டூ ஷிஃப்ட்டில் கேட்டிருப்பாங்க இது அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் எ ட்ரேடர் ஏன்ஸ் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பை செல்லிங் அண்ட் ஆர்டிகல் எக்ஸ் ஒரு பொருளை விற்கும்போது அதாவது எக்ஸ்ன்ற ஒரு பொருளை விற்கும்போது ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் அண்ட் லாஸ் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் பை செல்லிங் அனதர் ஆர்டிகல் ஒய் ஒய்ன்ற ஒரு ஆர்டிகளை விற்கும்போது லாஸ் கிடச்சிருக்கு பதினாறு பர்சன்டேஜ் இஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எக்ஸ் ஒய்யுடைய அந்த ரெண்டு பொருள் இருக்குல்ல அதோடைய வாங்கி எவ்வளோ ரேஷியோட கொடுத்தாங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் தென் வாட் இஸ் த கெயின் ஆர் லாஸ் இன் த என்டையர் ட்ரான்சாக்ஷன் மொட்டு மொத்தமாக வந்து லாஸ் கிடச்சிருக்குமா கெயின் கிடச்சிருக்குமா அது பர்சன்டேஜில் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாங்க இது டெசிமலில் தான் இருக்குது ஸோ கரெக்ட் ஒன் டு ஒன் டெசிமல் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி கரெக்டாக சரி இது எப்படி சார் செய்யலாம் சிம்பிளாக செய்யலாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஈஸி தாங்க புரிஞ்சுக்கிறத வரைக்கும் எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறல அப்படின்னா கஷ்டம்தான் சரி இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ரெண்டு ரெண்டு பொருள் கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் கொடுத்துட்டாங்க இது த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் நான் இதோட ப்ரைஸை கால்குலேஷனுக்காக நினைச்சிக்கிறேன்னா முந்நூறுரூபா நானூறுரூபா எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸுன்ற பொருள் முந்நூறுரூவா ஒய்ன்ற பொருளை நானூறுரூவா எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த முந்நூறுரூவா வாங்கிய விலை இது ரெண்டுமே வாங்கிய விலை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இதில் தான் முப்பது பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் சொல்லியிருக்கான் எக்ஸுன்ற பொருளில் அப்போ முந்நூறுரூபாவில் முப்பது பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவுன்னு பார்க்குறேன் ஒன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் போடுவோமா ப்ராஃபிட் நாமே நூறு கோட்டிக்கணும் அப்போ இது எவ்வளவு முந்நூற்றி தொண்ணூறுரூபா அதாவது முந்நூறுரூவாவில் நூற்றி முப்பது பர்சன்டேஜ் அந்த முந்நூற்றி தொண்ணூறுரூவான்றது என்னது செல்லிங் ப்ரைஸ் சரியா ஏன்னா ப்ராஃபிட் ஏன் பண்ணுறா இல்லையா ஏன் பண்ணி தானே செல் பண்ணுறான் அதான் செல்லிங் ப்ரைஸ் சொல்கிறா பாருங்கள் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பை செல்லிங் அப்படின்னு சொல்கிற பாருங்க அதே மாதிரி அடுத்ததில் இதில் ஒய்ன்றதில் வந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் லாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கான் ஸோ லாஸ்னால் நூறுலேருந்து பதினாறு மைனஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இதில் நானூறுரூபாவில் நா பதினாறு பர்சன்டேஜ் லாஸாக அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதுதான் ஒய்யோட பொருளுடைய விற்ற விளையாக இருக்கும் இப்போ நாலு எட்டு எண்பத்தி நாலு நாங்கள் பதினாலு நாங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு இது செல்லிங் ப்ரைஸ் சரியா இப்போ மொத்தமாக வாங்கினது எவ்வளவு இது ஒரு முந்நூறு இது ஒரு நானூறு இப்போ ரெண்டும் சேர்ந்தால் இரநூறுபா இது டோட்டல் காஸ்ட் ப்ரைஸ் மொத்தமாக விற்ற விலை பாருங்கள் இது ஒரு முந்நூற்றி தொண்ணூறு இது ஒரு முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரெண்டு பொருளையும் சேர்த்து விற்றது எவ்வளோ ஆச்சு ஆறு பத்து பன்னெண்டு எழுநூற்றி இருபத்தி ஆறு கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ நமக்கு ப்ராஃபிட் ஆகிருக்கு எழுநூறுபாய்க்கு வாங்கி எழுநூற்றி இருபத்தாறுவாய்க்கு விற்றுருக்கோம் இப்போ இருபத்தாறுவா ப்ராஃபிட் இல்லையா அப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வழக்கம் போல் காஸ்ட் ப்ரைஸ் கீழே இருக்கணும் எழுநூறுரூவா ப்ராஃபிட் மேலே இருக்கணும் இருபத்தாறுரூவா இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் இது பாருங்கள் அடிக்கலாமா முப்பேழு இருபத்தி ஒன்று மூணுன்ற ஆப்ஷன் பாருங்கள் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக கெயின் ஏன்னா நமக்கு ப்ராஃபிட்ன்றது இங்கேயே தெரிஞ்சு போச்சு இது எழுநூறுரூவாய்க்கு வாங்கி எழுநூத்தி இருபத்தாறு தான் எடுத்திருக்க ப்ராஃபிட் அப்போ ப்ராஃபிட்டில் மூணு மூணு தான் இருக்க மூணு மூணுன்னு ரெண்டு ஆன்சர் இருக்குது ஆனால் இது கெயினு இது லாஸ் அப்போ நம்ம கெயின் தானே ஆப்ஷன் ஏ எடுத்து போட்டு போயிட்டே இருக்கோம் சரிங்களா இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அப்படின்ற ஆன்சரை செலக்ட் பண்ணலாம் சிம்பிளா கொஷின் பார்க்க தான் ஒரு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு செஞ்சதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ எளிமையாக இருக்குன்னு பாருங்கள் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இது அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு வச்சுருக்கேன் எ பர்சன் பர்ச்சேஸ் எ மெஷின் ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஐம்பதாயிரூவாய்க்கு ஒரு ஒரு மிஷினை ஒரு ஒருவர் வாங்குறாரு அண்ட் ஃபிக்ஸ் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹையர் தன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸை காட்டியும் இருபது பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வச்சு மார்க் பண்ணி குறித்த விலையாக மாற்றுறாராம் அண்ட் ஷோல் இட் அட் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் தள்ளுபடியில் விற்கிறாரு அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அவருக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் அந்த பர்சன்டேஜில் சொல்லுன்றார் வெரி சிம்பிள் காஸ்ட் ப்ரைஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்
இப்ப நம்ம எப்பயுமே என்ன செய்வோம் மார்க்கு பிரைஸ்ல தான் டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் பார்ப்போம் பார்த்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சொன்னேன் செல் இன்க்ரீஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த செல் இன்க்ரீஸ மார்க்கு பிரைஸ்ல இந்த டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் அவன் கொடுத்துருக்கா அவனுக்கு எவ்வளோ வித்துருக்கா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்ல வித்துருக்கா அப்ப மார்க்கு பிரைஸ் ஒன் டுவெண்ட்டில ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்னா டிஸ்கவுண்ட் என்ன செய்வோம் நூறுல இருந்து அந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணிடுங்க நீங்க டேரெக்டா பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் போடலாம் போட்டா அந்த டிஸ்கவுண்ட் தான் வரும் செல்லிங் பிரைஸ் வராது எவ்வளவு தள்ளுபடி கொடுத்துருக்கான்னு வரும் நம்மளுக்கு அது தேவை அதனால டேரெக்டாவே என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா நூறுல இருந்து பதினஞ்சு மைனஸ் பண்ணிடுங்க இப்ப எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஓரஞ்சு அஞ்சு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இருஞ்சு பத்து ஆறண்டா பன்னெண்டு ஸோ செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளவு ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு நாலு நூற்றி ரெண்டு நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி நூற்றி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கு ப்ராஃபிட் தானே எவ்வளவு ரெண்டு ரூபா ப்ராஃபிட் அப்போ நூற்றுக்கு ரெண்டுனா நூறுக்கு எவ்வளவு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் சிம்பிளான சம் எல்லாமே பாருங்கள் நீங்கள் அடுத்த வர கொஸ்டினாக பாருங்களேன் பெரிய பெரிய கொஸ்டினாக இருந்தாலும் ஈஸியாகவே சால்வ் பண்ணலாம் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் டூ தேர்ட் ஆஃப் ய லாஸ் ஆஃப் த லாஸ் ஆஃப் ய ஏ லாஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் ஃபைவ் செவன்த் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் பி இஃப் த லாஸ் ஆஃப் ஏ கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி தென் ஹவு மச் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் பி இஸ் த லாஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சூப்பர் கொஷின் இது டூ தேர்ட் ஆஃப் த லாஸ் நான் அப்படியே எழுதுறேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டூ தேர்ட் ஆஃப் த லாஸ் ஆஃப் ஏ ஏ எவ்வளவு கொடுத்துருக்கா இவனே சொல்லிட்டான் லாஸ் ஆஃப் ஏ வந்து இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி ஏவுடைய நட்டம் ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி அறுபது ரூபா இந்த டூ தேர்டுடைய இந்த ஏவுடைய நட்டம் எதுக்கு ஈக்குவலா இஸ் ஃபைவ் செவன்த் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் பின்றான் இஸ் ஃபைவ் செவன்த் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்றேன் இப்ப நான் பி ஏ கண்டுபிடிக்க போறேன் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா இதை அடிச்சு கொடுத்துடலாம் அப்படியே டேரெக்டா அடிச்சுக்கலாம் மூணு நாள் அடிக்கலாம் ஒரு மூணு மூணு எண் மூணா இருபத்தி நாலு இரு மூணு ஆறு திரும்ப இதை ஃபைவ் ஆள் அடிச்சிடலாம் மேலே மேலே அடிச்சுக்கலாம் ஓரஞ்சு அஞ்சு மீதி மூணு ஆரஞ்சு முப்பது நாலஞ்சு இருபது திரும்ப இதை ஏழு ஆள் அப்படியே மல்டிப்ள் பண்ணிடலாமா டூ இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு பி ஸோ ஏழு ரெண்டா பதினாலு பதினாறு இரநூற்றி இரநூத்தி நாலு எடுத்துட்டாங்களுக்கு ஆறு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டு ஃபோர்டீன் மல்டிப்ளின் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டூ நைன் சிக்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கும் ஸோ இது தான் அந்த ப்ராஃபிட் பியோடது இப்போ இப்போ கொஷின் பார்த்துறேன் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆஃப்னா பெருக்கள் ப்ராஃபிட் ஆஃப் பி profit of b எவ்வளவு 2296 is the loss of a loss of a எவ்வளவு 2468 இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்டா எழுதினா இப்போ இந்த x தான் கண்டுபிடிக்கணும் how much percentage னு சொன்னாலே அத x தான் கண்டுபிடிக்கணும் so x equal to என்ன 2460 into the 100 மேல போறோம் இந்த நம்பரை கீழ கொண்டு வரணும் 2296 இது கரெக்ட்டா நீங்க டெசிமலோட கொடுத்திருக்க மாதிரி இருக்கு கரெக்ட்டா நீங்க டிவைட் பண்ணனும் டிவைட் பண்ணுறது தான் பெரிய விஷயம் கால்குலேட்டிவாக இருக்கும் டக்குன்னு நம்மளுக்கு வராது இருந்தாலும் பார்ப்போம் டபுள் டூ நைன் சிக்ஸை என்ன செய்யறோம் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஏதா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ இன்னும் ரெண்டு ஜீரோ பாருங்கள் இது இது வர எடுத்துட்டோம்னா இது ஒன் டைம் இருக்குமா ஸோ ஒன் டைம் டபுள் டூ நைன் சிக்ஸ் மைனஸ் பண்ணிடலாம் பத்து ஆறு இது ஒரு ஆறு ஒரு ஒன்று ஒரு ஜீரோ இருக்குனாலும் இங்கே அடங்காது அங்கே திரும்ப இங்கே ஒரு ஜீரோ இந்த அகெயின் ஒரு ஜீரோ அரைக்கிறேன் டபுள் டூ இது ஏழு ரெண்டா பதினாலு செவன் டைம்ஸ் அடங்கும் ஏழு முதல் அறுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு நாலு ஏழு ஜீரோ ஆறு அஞ்சு ஜீரோ செவன் திரும்ப இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா எயிட்டு டூ இது த்ரீ இது அடங்காது புள்ளி வச்சுக்கணும் இப்போ ஒன் நாட் செவன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கும் ஒன் நாட் செவனில் அப்போ அடுத்த டிஜிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தாங்க ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் புள்ளி வச்சு ஒரு ஜீரோ சேர்த்தா இது ஒரு டைம் தான் அடங்கும் ஸோ ஒரு டைம் டபுள் டூ நைன் சிக்ஸ் இப்போ ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு வந்துருச்சா அப்படின்னு வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒன் ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் ஒன்றில் அது ஒன்று தான் இருக்கு ஏன்னா அது டூ செவனு இது ஒன் ஃபோரு அப்போ ஒன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக வரும் ஸோ இந்த டிவைட் பண்ணுறதுக்கு டைம் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கக்கூடாது டக்கு டக்குன்னு நீங்கள்
அதாவது இந்த ரெண்டு டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்கவுண்ட் இந்த டிஸ்கவுண்ட் இதுக்கான வித்தியாசம் செல்லிங் பிரைஸோட வித்தியாசம் நாற்பத்தெட்டுன்னு சொல்லிட்டா ரெண்டு பொருட்கள் விற்பதில் டிஸ்கவுண்ட் வச்சிருக்காங்கல்ல அதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிட்டா நாற்பத்தெட்டு ரூபா இஃப் த மார்க் பிரைஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் தன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸை காட்டிலும் மார்க் ப்ரைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் எந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் தான் அப்படி அப்படின்னா வாங்கிய விலை என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் வெரி சிம்பிள் பொதுவாக நம்ம டிஸ்கவுண்ட் எதில் பார்ப்போம் மார்க் ப்ரைஸில் தானே பார்ப்போம் ஸோ மார்க் ப்ரைஸ் தெரியாது நம்மளுக்கு மார்க் ப்ரைஸே எக்ஸாக்டாக தெரியாது அப்போ நான் டிஸ்கவுண்ட் அந்த பதினாலு பர்சன்டேஜை எப்படி எழுதலாம் பதினாலு ஒன்று பே ரெண்டு எப்படி எழுதலாம் பதினாலு ரெண்டா இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தி ஒம்பது பை இரநூறு நம்ம டிஸ்கவுண்ட்னாவே பொதுவாக என்ன செய்வோம் நூறுலேருந்து அந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணுவோமா இது கொஞ்சம் டே மிக்சடு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் மைனஸ் பண்ணணும்னா அப்படியே மைனஸ் பண்ணலாம் இப்போ நூறில் பதினாலு ரூபா போனால் எவ்வளவு அப்படின்னு போட்டு கூட நீங்கள் மைனஸ் பண்ணலாம் அதை விட இதே இதே ஃப்ராக்ஷனாகவே இப்படியே மிக்சடு ஃப்ராக்ஷன் இப்படி ஃப்ராக்ஷனாக மை மாற்றிட்டு கூட இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் அப்படின்னு எடுக்கலாம் இரநூறுல இருபத்தொம்பது போனால் எவ்வளவு ஒன் செவன்டி ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் இப்படியும் எடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அந்த நூறுலேருந்து பதினாலு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எண்பத்தி மூன்றை வரும் இப்போ எண்பத்தி மூன்றே நீங்கள் சுருக்கினீங்கன்னா இதே மாதிரி சரிங்களா ரைட் அடுத்து அதே மாதிரி பத்தரை பத்தரை எப்படி எழுதலாம் பத்து இருபது இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு பர்சன்டேஜுக்கு ஹண்ட்ரட் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் தான் இந்த நாற்பத்தெட்டு ரூபான்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு நூற்றி எழுபத்தொம்போது ரூபா நூற்றி எழுபத்தொம்பது போனால் எட்டு ஸோ இது எட்டு தான் நாற்பத்தெட்டு அப்போ இந்த இரநூறு எவ்வளவு ஸோ நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் எதில் பார்ப்போம் மார்க் ப்ரைஸில் தானே பார்ப்போம் அப்போ இங்கே இருக்கிறது என்னென்னா மார்க் ப்ரைஸ் சரிங்களா நம்மளுக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்கோன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் கேட்டிருக்கோம் சரி அப்போ மார்க் ப்ரைஸ் இப்போ இரநூறு பார்ட்டி எவ்வளோன்னு பார்ப்போம் ஓர் எட்டு எட்டு ஆறு எட்டா நாற்பத்தெட்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு ஆயிரத்தி இரநூறுவா மார்க் ப்ரைஸாக இருக்கும் ஆயிரத்தி இரநூறுவா மார்க் ப்ரைஸாக இருக்கும் அப்போ இப்போ சொல்கிறான் மார்க் ப்ரைஸ் அது அடுத்த லைனுக்கு வரேன் இப்போ மார்க் ப்ரைஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் தன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் காட்டில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கா அப்போ இந்த ஆயிரத்தி இரநூறுபா தான் அந்த இரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கலாமா இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் அதிகம் சொல்கிறான் இல்லையா அப்போ இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சி தான் ஆயிரத்தி இரநூறுனா நூறு எவ்வளவு அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு புரிஞ்சுட்டீங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இது ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் இந்த மாதிரி கொஷின் பார்ட்டுலேயே கொடுத்துருப்பேன் இதை நிறைய இடத்துல ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இந்த டைப் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா இம்பார்ட்டன் கொடுத்து பார்த்துக்கங்க பை செல்லிங் ஆன் ஆர்டிக்கல் ஒரு பொருளை முன்னூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கும் போது இருபது சதவீதம் நட்டம் கிடச்சிருக்கான் அப்போ பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபம் வச்சு விற்கணும்னா அந்த பொருளை நீ எவ்வளோ கொடுத்துருப்ப அப்படின்னு கேட்கலாம் வெரி சிம்பிள் இந்த லாஸ் தான் இந்த ரூபா அப்போ இந்த கெயினு எவ்வளோ கொடுத்துருப்ப அவ்வளோதான் அப்போ எண்பது நூறில் இருபது போயிருங்க இருபது போனால் எண்பது லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் இருபது கழிச்சிடும் எண்பது தான் முந்நூற்றி நாற்பதுனா ஒன் ஃபிஃப்டின் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ கரெக்டாக மட்டும் அடித்து கொடுக்கலாம் ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஏழு பதினேழு இதை இப்போ அடிக்காது இது அப்போ இது இப்போ நூற்றி பதினஞ்சுன்ட்டு பதினேழு மல்டிட் பண்ணிங்கன்னா அளவு வரும் ஆய ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது அது ஒரு ஏழு டைம் போட்டிங்கன்னா எயிட்டு ஃபோர் ஃபைவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரும் இந்த இப்போ நாலு ஆளில் டிவைட் பண்ணிடுவோம் நாலு ஆளில் டிவைட் பண்ணி இது பாக்ஸ் மாடல் தெரியாதவங்க இதே இதே கிராஸ் மாடல் பண்ணி இந்த நாலு ஆள் டிவைட் பண்ணுவாங்க இந்த டிவைட் பண்ண ஆள் வருவோம் நான் அங்கே பதினாறு நாலில் எல்லா நம்பரும் ஆப்ஷன் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது அடுத்தது பதினாறு என்ன முப்பத்தி ரெண்டு எட்டில் ஒன்றே ஒன்று தெரியும் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் அவ்வளோதான் நான் முழுசாகவே பாருங்கள் டிவைட் பண்ணலை அப்படி தான் நீங்களும் செய்யணும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் போடணும் எல்லா கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஒரு டெசிமல் ஒரு நம்பர் ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிச்சனே அங்கே ஆப்ஷனை பார்க்கணும் அப்படி பார்த்து கற்றுக்கோங்க இல்லாட்டினா டைம் போயிடும் அடுத்த கொஷ
he then sold a folding bed ஒரு ஒரு பெட்டை வந்து நான் எண்ணூத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கும் போதோ ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா நைன் சிக்ஸ்டிக்கு விற்கும் போதோ லாஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்போ இந்த லாஸ் எத்தனை நாலு பர்சன்டேஜ் அப்போ இந்த லாஸ் தான் இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் இந்த ப்ராஃபிட் தான் இந்த இந்த ப்ரைஸ் இப்போ நம்மளுக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் வரணும் இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்தால் தான் நம்மளுக்கு இந்த ப்ராஃபிட்டாக லாஸ் ஆகிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை ரூபாவில் தான் கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே ரிவ்யூஸில் இருக்குது பர்சன்டேஜில் இல்லை சரி அப்போ ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறேன் நாலு பர்சன்டேஜ் லாஸா நூறில் நாலு போனால் தொண்ணூத்தாறு இந்த தொண்ணூத்தாறு தான் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாண்டா நூறு எவ்வளோன்னு ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸை கண்டுபிடிக்கிறேன் தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தாறு சொன்னால் நூறு இன்ட்டு பத்து ஆயிரம் இப்போ ஆயிரம் ரூபா காஸ்ட் ப்ரைஸாக இருக்கும் ஆயிரம் ரூபா உள்ள ஒரு பொருளை தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு விற்றனாலதே நாலு பர்சன்டேஜ் லாஸ் சரிங்களா அடுத்த லைன் வாங்க ஃபோல்டிங் பெட்டை வந்து எண்ணூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறான் ஸோ அப்போ ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு அப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி தான் எயிட் ஃபார்ட்டி அப்போ இங்கே ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ இதை எவ்வளோ வாங்கியிருப்பான் இந்த பெட்டை எவ்வளோ வாங்கியிருப்பான் ஜீரோ ஜீரோ போனால் ஏழு போனால் எண்பத்தி நாலு இப்போ ஏழு இன்ட்டு நூறு எழுநூறு எழுநூறுரூவாய்க்கு வாங்கியிருப்பாங்க இப்போ டோட்டலாக காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு ஆயிரத்தி எழுநூறுரூவா டோட்டல் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆயிரம் இது ஒரு எழுநூறு ஆயிரத்தி எழுநூறு டோட்டல் செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவு ரெண்டு ஜேந்தி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இது ஒரு எண்ணூற்றி நாற்பது ஆயிரம் ஆயிரத்தி சாரி ஆயிரம் ஆ ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூபாய்க்கு விற்றுருக்காங்க பாருங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூறுக்கு வாங்கி ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கு விற்றுருக்காங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டு ப்ராஃபிட் நூறுரூபா ப்ராஃபிட் ஆப்ஷன் இருக்கா ரெண்டு நூறு இருக்கு மேலே இருக்கிறது லாஸ் கீழே இருக்கிறது ப்ராஃபிட் நம்மளுக்கு வாங்கினதை விட விற்றது அதிகம் இல்லையா அப்போ லாபம் அப்படின்னு கரெக்டாக பண்ணுங்க ஆன்சரை போட்டு நீ ஆட்டுக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ்ன்றது மறந்துடாதீங்க அடுத்த கொஷின் பாருங்க த காஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் பிளாட்ஸ் ஒரு பெரிய கேள்விங்க இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் வந்தால் நீ என்ன ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் பட் ஈஸி தான் பாருங்கள் என்ன செய்யுங்க The cost of six flats. R flat to day cost to be done. 60 lakh each. One flat to arrow the chama. R flat to give a lot of chapa. Mungu to arrow the chaps. Right. Here we go. A builder sold one third of a flat at 15 percentage profit. That is the most R flat to one third of a percentage profit. One sixth R percentage is not at the name. If he incurred a net loss. ஒட்டுமொத்த லாஸ் அவருக்கு எவ்வளோன்னா டென் பர்சன்டேஜ் எப்போ ஆஃப்டர் செல்லிங் த ரிமைனிங் ஃப்ளாட்ஸ் மீதி ஃப்ளாட்டை விற்றதுக்கு பின்னாடி ஒட்டுமொத்தமாக பத்து பர்சன்டேஜ் நட்டம் கிடச்சிருக்கு அப்போ வாட் இஸ் இஸ் லாஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த ரிமைனிங் ஃப்ளாட்ஸ் அந்த மீதை வித்தான்ல அதில் மட்டும் எவ்வளோ லாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஒட்டுமொத்த லாஸ் பர்சன்டேஜ் தான் பத்து ரிமைனிங் மீதி இருக்க ஃப்ளாட்டை எத்தனை விட்டுருப்பான்றது தெரியாது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு லாஸ் எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு நம்ம பார்க்கணும் பார்க்கலாம் பாருங்க இப்போ ஆறு ஃப்ளாட் இது ஒரு பக்கம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வச்சுக்கிறேன் ஒரு பக்கம் செல்லிங் ப்ரைஸ் வச்சுக்கிறேன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆறு ஃப்ளாட்டு ஆறு ஃப்ளாட்டுனா மொத்தம் ஆறு ஃப்ளாட்டில் ஒன் தேர்டு ப்ராஃபிட் வைக்கிறானா ஆறு ஃப்ளாட்டில் ஒன் தேர்டு எவ்வளவு ஒன் தேர்டு இப்படி போடுவோமா அப்போ ரெண்டு ஃப்ளாட்டு ஒரு மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு ரெண்டு ஃப்ளாட் ஒரு ஃப்ளாட்டு அறுபது லட்சம் அப்போ ரெண்டு ஃப்ளாட் எவ்வளோ வாங்கியிருப்பான் நூற்றி இருபது லட்சத்து பையன் ஓகே ரைட் அதே மாதிரி இங்கே வர வித்ததில் இப்போ ப்ராஃபிட்டில் பதினஞ்சு பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டில் தானே விற்கிறான் ஒன் தேர்டை அப்போ இந்த ஒரு லட்சத்தி இருபது சாரி ஒன்று இருபது லட்சம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி லேக்கில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பார்க்க போகிறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி லேக்கில் கரெக்டாக ஜீரோ போடுங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் சொல்கிறான் இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்க்குறேன் சரி ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் நூற்றி பதினஞ்சு நூற்றி இருபது ஆறு மட்டும் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அடிக்கும் ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஒன் த்ரீ எயிட்டி இன்னொரு ஜீரோவா மொத்தம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஜீரோ வரலாம் ஸ்பேஸ் இல்லை நான் இந்த இடத்துல அந்த மூணு மீதி மூணு ஜீரோவுக்கு ஆயிரம் கொடுக்குறேன் கே அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சரி இவ்வளோவுக்கு தெரிப்பாள் சரிங்களா ஒரே ஒரு வாங்கிருப்பான் 
வித்தது நாட்டத்துக்கு எழுதிருக்காங்க அப்ப அறுபது லட்சத்துக்கு நட்டம்னால நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பாருங்க ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் தொண்ணூத்தி நாலு ஆறு ஐம்பத்தி நாலு ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு அஞ்சு லட்சத்தி சாரி ஐம்பத்தாறு லட்சத்தி இங்கே ஒரு ஜீரோ நாலு ஜீரோ வருது ஸோ இங்கே வந்து இதையும் கே வச்சுக்கிறேன் இங்கே மூணு ஜீரோ கே வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா எனக்கு ஸ்பேஸில் நல்லா பிடிச்சி ரைட் இப்போ டோட்டலாக இப்போ அடுத்து சொல்கிறேன் அடுத்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி டோட்டலாக இப்போ அறுபது லட்சம் இல்லையா அப்போ ஆறு பிளாட்டுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு டோட்டலாக டோட்டல் காஸ்ட்டு ஆறு ஃப்ளாட்டு ஒரு ஃப்ளாட்டு அறுபது லட்சம்னா முப்பத்தி ஆறு முந்நூற்றி அறுபது லட்சம் இவன் மொத்தமாக வாங்கியிருப்பான் ஏன் சார் அதை கண்டுபிடிக்கலாம் இவன் நெட் லாஸ் தானே சொல்லியிருக்கான் ஒட்டு மொத்தமாக லாஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக எவ்வளோ வாங்கியிருப்பான்னு நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக முந்நூற்றி இருபது லட்சத்தில் வாங்கி வாங்கியிருப்பான் அப்போ இந்த முந்நூற்றி அறுபது லட்சத்தில் முந்நூற்றி அறுபது லட்சத்தில் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் பத்து பர்சன்ட் லாஸ் இல்லையா அப்போ தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஜீரோ கரெக்டாக அடிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த லட்சத்தை நீங்கள் கரெக்டாக அடிச்சுக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் ஆ ஒரு நிமிஷம் இப்போ கரெக்டாக போடுங்க ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ நைன்ட்டி லேக் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் அடிச்சிட்டோம்னா பேலன்ஸாக வரும் ஆறம்பது ஐம்பத்தி நாலு நாற்பது ஒம்பது இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ரெண்டு நாலு ரெண்டு ஜீரோ மூணு ஜீரோக்கு கே போட்டு அப்போ இவ்வளவுக்கு வித்துருப்பான் சரிங்களா ரைட் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு லட்சத்துக்கு வித்துருப்பான் ரைட் இப்போ இவன் நம்மளுக்கு அடுத்து என்ன சார் கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ இது ரெண்டு ஃப்ளாட்டு இது ரெண்டு ஃப்ளாட்டுங்க இது ரெண்டு ஃப்ளாட்டு ஃபஸ்ட்டு இது அடுத்து ஒரு ஃப்ளாட்டு இப்போ மொத்தம் ஆறு ஃப்ளாட்டில் இது மூணு ஃப்ளாட்டு போயிடும் மூணு ஃப்ளாட்டு போக மீதி மூணு ஃப்ளாட் இருக்குமா அப்போ இந்த ரெண்டு ஃப்ளாட்டு வித்த காசை நான் என்ன செஞ்சுறேன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் நாலு ஜீரோ ஜீரோ எட்டு நாலு பத்து பன்னெண்டு கரெக்டாக இது ஜீரோ எட்டு நாலு பத்து பன்னெண்டு நைன்டி ஃபோர் சம்திங் வருதா ஜீரோவும் கரெக்டாக போட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ரெண்டே கரெக்டாக ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த கேலேருந்து கரெக்டாக ஜீரோ போட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த கேக்கு நேரம் கே ஜீரோக்கு நேரம் ஜீரோ நாலுக்கு இந்த ஜீரோ வந்துடும் எட்டுக்கு நேரம் ஆறு வந்துடும் அஞ்சுக்கு நேரம் மூணு மீதி ஒன்று வரும் எல்லாத்தையும் ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும் அது ரெண்டையும் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்று தொண்ணூற்றி நாலு ஒரு ஜீரோ மீதி மூணுக்கு கே வச்சுக்கிறேன் இவ்வளோ வரும் அந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்கண்ணா இது ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க ஏன் சார் ரெண்டே ஆட் பண்ணுறோம் மொத்தம் ஆறு ஃப்ளாட்டில் மூணு ஃப்ளாட்டை நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் பேலன்ஸ் மூணு ஃப்ளாட்டை நான் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா ரிமைனிங் ஃப்ளாட்டு தான் என் கொஸ்டின் கேட்குறேன் அதனால் ஸோ இந்த ரெண்டு மூணு ஃப்ளாட்டை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட் வருது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு லட்சம் வரும் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ஸோ இது மொத்தம் விற்றது முப்பத்தி சார் முந்நூற்றி லட்சம் இந்த மூணு ஃப்ளாட் மட்டும் விற்றது நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா இப்போ இதில் இருந்து இதை என்ன செய்கிறேன் மைனஸ் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அந்த ரிமைனிங் ஃப்ளாட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இப்போ ரிமைனிங் ஃப்ளாட்டு எவ்வளோ இருக்கும் இதில் இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிடுங்க ஜீரோ ஆறு ஒம்பது ரெண்டு ஒன்று இங்கே மூணு ஜீரோக்கு கே போட்டுக்கிறேன் இவ்வளவுக்கு அதாவது நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது லட்சத்தி அறுபதாயிரத்துக்கு மீதி அந்த மூணு ஃப்ளாட்டை வந்து இருக்கும் வித்துருப்பான் அது மூணு ஃப்ளாட்டை எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பான் இப்போ விற்றது ஓகே மூணு ஃப்ளாட்டை எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பான் ஒரு ஃப்ளாட்டு அறுபது லட்சம்னா மூணு ஃப்ளாட்டை நூற்றி எண்பது லட்சத்துக்கு வா வாங்கியிருப்பான் நூற்றி எண்பது லட்சத்துக்கு வாங்கி நூற்றி இருபத்தொம்பது லட்சத்தி அறுபதாயிரத்துக்கு விற்றுருக்கான் அப்போ லாஸ் தானே அந்த லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் தான் கேட்குறான் ஸோ அப்போ லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு வச்சுக்க இந்த மாதிரி சம்பளம் தொட்டு கூட பார்த்துடக்கூடாது விட்டுட்டு போயிட்டே இருங்க ஸோ அப்போ லாஸ் பர்சன்டேஜ் லாஸ் எவ்வளவு இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணினா தெரியும் அந்த லாஸ் எவ்வளோன்னு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் லாஸ் வரும் 
அப்ப வாங்கினது இந்த ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி லேக்குக்கு ஐம்பது லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் லாஸ்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு எழுதிக்கணும் இந்த கே கே வரைச்சிருங்க ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஐநூற்றி நாலு பை பதினெட்டுன்னு கடைசியில் இருக்கு இப்போ இதை அடிச்சு பாருங்கள் ஒரு பதினெட்டா பதினெட்டு ரெண்டு பதினெட்டா முப்பத்தி ஆறு பேலன்ஸு நாலு பத்து பதினெட்டு கரெக்டாக அடிங்க எட்டட்டா அறுபத்தினாலு இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜுங்க இந்த லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஃபைனலாக ஒரு ஆன்சர் முடியாது வந்தாச்சு டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இந்த ஆன்சர் இவ்வளோ பெரிய கால்குலேட்டிஸமாக நீங்கள் தொடவே கூடாது ட்ரெண்ட் சரியா அடுத்த கேள்வி பாருங்க மது சோல்டு மது சோல்டிய வாட்ச் இட் ஏ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஹேட் ஷி சோல்ட் இட் ஃபார் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் மோர் ஷூட் ஹவ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அடுத்த வருஷம் காசு பெரிய சாப்பிட வச்சு என்ன கொஸ்டின் சொல்கிறேன்னா ஒரு வாட்ச்சை வந்து மதுன்றவங்க விற்கிறாங்க பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் அப்படி விற்கும் போது அவங்களுக்கு அவங்க விற்றதுலேருந்து விற்கக்கூடிய அந்த ரேட்லேருந்து இருபத்தெட்டு ரூபா புள்ளி எண்பது பைசாவுக்கு அதிகமாக விற்கிறாங்க அப்படி விற்கும் போது பதினெட்டு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் கெயின் கிடைக்கிது எக்ஸ்ட்ரா அவங்களுக்கு அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும் அந்த வாட்ச்சுக்கு விற்கிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி லைன் வரும்போது இந்த மோரு இந்த மாதிரி லெஸ்ஸுன்னு வார்த்தை வந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு பர்சன்டேஜுடைய டிஃபரன்ஸ் தான் அந்த அமௌண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக எடுத்து செய்யுங்க டக்குன்னு ஆன்சர் ப்ராஃபிட்னாவே என்ன செய்வோம் நூறுலேருந்து நம்பரை ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ இது நூற்றி பன்னெண்டு இது கெயின் எவ்வளவு பதினெட்டு புள்ளி நாலு அப்போ இதில் நூறு ஆட் பண்ணுங்க நூற்றி பதினெட்டு புள்ளி நாலு ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் இந்த ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு ஆறு புள்ளி நாலு ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரு தான் இந்த ரூபாய் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ அப்போ ஹண்ட்ரடே அவ்வளவு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஸோ இதை இதை மல்டிப்ட் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரடாக நம்ம இது மல்டிப்ட் பண்ணிங்கன்னா டூ எயிட் எயிட் ஜீரோ வரும் டிவைடட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இது கரெக்டாக அடிங்க சிக்ஸ் இங்கே கீழே டெசிமல் இருக்கிறதுனால என்ன செய்யலாம் மேலே கீழே பத்தாவது மட்டும் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அப்படியே புதுசாக மாற்றிக்கணும் டூ எயிட் எயிட் ஜீரோ பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாருங்க இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு அறுபத்தி நாலு எத்தனை டைம் இருக்கும் பாருங்க ஐயாயிரம் முப்பது போயிடும் நாலாயிரம் இருபத்தி நாலு அப்போ நாலு ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸில் எத்தனை ஆன்சர் இருக்குது ரெண்டு ஆன்சர் இருக்குது ஓகே அதை முடிஞ்சு முடியாது அடுத்து அஞ்சு ஐயாயிரம் முப்பது முப்பத்தி எட்டு இருக்கா அப்போ அஞ்சு டைம் இருக்கும் அப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டி கரெக்டாக ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் அடிக்குது ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இதை கரெக்ட் சரியா கரெக்டாக மட்டும் டக்கு டக்குன்னு அடிக்கணும் இல்லை நாலாவது டேபிள் ஃபோர்த் டேபிளில் கூட அடிக்கணும் அடிக்கலாம் இல்லை டுவெல்த் டேபிளில் கூட அடிக்கலாம் வராது ஃபோர்த் டேபிள் அடிக்கலாம் இல்லாட்டி எயித் டபுள் அடிக்கலாம் எட்டாவது டபுள் டபுள் அடிக்கலாம் ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஏ சாஃப்ட் பேப்பர் ஃபிக்ஸ் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டிகல் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் மோர் தான் தான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸை காட்டிலையும் மார்க் ப்ரைஸ் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கான் அப்போ எனக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் தெரியாது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது இதை நூறுரூவா நினச்சிக்கிறேன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருந்தால் எவ்வளோ ஒரு நூறுலேருந்து இருபத்தி மூணு கூட்டினா நூற்றி இருபத்தி மூணாக இருக்கும் அடுத்த லைன் வரும் He sold two-third of the articles at the market price. Two-third of the articles in the market price. How do you say that? Two-third of the market price. Then selling price is equal to the market price. Two-third of the market price. Correct? Now, let's add it. 4, 3, 2, 4, 2, 2, 3, 4, 2. Then, let's add it. That's why the market price is equal to the market price. And the rest. மீதம் அட் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆனது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மீதத்தை மீதத்தை எப்படி வித்துருக்கானா ஒன் தேர்டு தானே மீதம் இருக்கு ரெஸ்ட்னா என்ன மீதம் மீதம்னா அது இங்கே டூ தேர்டு டூ தேர்டில் மீதி அளவு டூ தேர்டில் மீதி அளவு மூணில் ரெண்டு போனால் ஒன் தேர்டு ஸோ இதுதான் அந்த மீதம் அப்போ இந்த மீதம் ஒன் தேர்டு அந்த ஒன் தேர்டை டிஸ்கவுண்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்டாக நினச்சிக்குவோம் எழுபத்தஞ்சுன்னு போடுவோம் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் சொல்கிறாங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு ஏற்கனவே ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அவ்வளோதான் மூணு இருபத்தஞ்சா எழுபத்தஞ்சு
மூணாங்க பன்னெண்டு முப்பது டைமு ஏழுநாங்க இருபத்தெட்டு ஐநாங்க இருபத்தெட்டு ஸோ ரெண்டுமே செல்லிங் ப்ரைஸ் இவன் ஃபைனல் என்ன கேட்குறான் வாட் இஸ் இஸ் டோட்டல் கெயின் போர்சன்டேஜ் மொத்தமாக கெயின் எவ்வளோன்னு கேட்குறான் இதை விற்றது ஃபஸ்ட்டு இது இந்த ரேட்டுக்கு கொடுத்துருக்கான் ரெண்டாவது இந்த ரேட்டுக்கு கொடுத்துருக்கான் அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்னு பார்ப்போம் ரெண்டையும் கூட்டிருங்க ரெண்டையும் கூட்டினேன்னா இந்த டூ எட்டு ஒன்று பாயிண்ட்டு செவன் ஃபைவ் அப்போ நூறு காட்டில் எவ்வளோ அதிகமாக எடுத்துருக்கான் ஸோ இதில் வந்து நூறு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சு போகும் நூறு காட்டில் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அதான் ப்ராஃபிட் அப்போ நூறு காட்டில் அதிகமாக இருந்தாவே ப்ராஃபிட் தான் அதான் கெயின் இப்போ பன்னெண்டு புள்ளி செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஆக இருக்கும் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் சரியா சிம்பிளான கொஷின் தான் உங்களுக்கு அப்படி இப்படின்னு வார்த்தையில் போட்டு இது பண்ணுறோம் அடுத்த கொஷின் தான் மணிஷ் sells an article by keeping the mark price of the article 44 percent is higher than its cost price ipa sonna madhe da cost price kaatliyum and the mark price 44 percent is adhigama irukku adhe maari dhaan seiyaporen cost price idu mark price idu 100 nu vechikara pore idu 44 adhigama illa 144 nu vechikara pore what is find his profit percentage or loss percentage if he gives 27.5 percent discount discount podula poduva nama edhula vandha discount paapom மார்க்கு ப்ரைஸ் இன்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறது சரியா இந்த விஷயத்தை மறந்துடக்கூடாது ஆரம்பத்துலேயும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த இப்போ மார்க்கு ப்ரைஸ் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபா அதில் இருபத்தி ஏழரை பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் இருபத்தி ஏழரை பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் நூறில் இருபத்தி ஏழரை போனால் எவ்வளவு பொண்ணை அப்படி எடுக்கலாம் இல்லையா இப்படி எடுத்துருங்க இருபத்தி ஏழரைய இப்படி தான் எழுதுவோம் இதை தான் மல்டிப் பண்ணிங்க இருபத்தி ஏழுனா ஏழுண்டா பதினாலு ஐம்பத்தி நாலு ப்ளஸ் ஒன்று ஐம்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு பை பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு பை இரநூறு இப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு சிம்பிள் இல்லை நூறுலேருந்து இருபத்தி ஏழு ரூபாய் டேரெக்டாகவே நான் மைனஸ் பண்ண முடிஞ்சுக்குவேன் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படி செஞ்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இந்த டிஸ்கவுண்ட்டாக நீங்கள் போடுறேன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை டூ ஹண்ட்ரட் இதை அடிச்சு கொடுங்க ரெண்டஞ்சா பத்து ஒம்பது அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு நாலஞ்சு இருபது திரும்ப ஃபோர் டைம்ஸ் அடிக்கலாமா ஒன்றாங்க பன்னெண்டு அருணாங்க இருபத்தி நாலு திரும்ப பதினெட்டு இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ள் பண்ணிடலாம் மல்டிப்ள் பண்ணி ஒரு சாந்தி அடிக்கு முடி வச்சுருங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் பை ஜீரோ ஸோ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஐம்பது ஐம்பத்தி நாலு நூற்றி நாலு ஒன் நாட் ஃபோர் பை டென்னு வரும் இதை ஒரு ஸ்தானத்தில் பிடிச்சிக்கோங்க நூற்றி நாலு புள்ளி நாலு நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி நூற்றி நாலு புள்ளி நாலு பைசாவுக்கு விற்றுருக்கான் அப்போ எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டு நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி அதிகமாக தானே விற்றுருக்கான் ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ செகண்ட் இது சிம்பிளான கொஷின் இந்த இந்த மாதிரி மார்க் ப்ரைஸை காட்டில் இத்தனை பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் ப்ரைஸை காட்டில் இத்தனை பர்சன்டேஜ் மார்க் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நீ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேனா உங்களுக்கு டக்குனு ஆன்சர் பண்ணுவோம் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ப்ராஃபிட் அப்டைன் பை செல்லிங் அண்ட் ஆர்டிக்கல் இதே மாதிரி ஒரு கொஷினு மூணாவது கொஷினும் ரெண்டாவது கொஷின் ஒன்று பார்த்தோம் அதை நீங்கள் இன்னொரு தடவை பார்த்துட்டு கூட அது நீங்கள் திரும்ப பார்க்கலாம் என்ன சொன்னேன்னா ப்ராஃபிட் அப்டைன் பை செல்லிங் அண்ட் ஆர்டிக்கல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை விற்கும் போது ஏற்பட்ட அந்த லாபமும் ட்வைஸ் த ப்ராஃபிட் அப்டைன் பை செல்லிங் த ஆர்டிக்கல் ருபீஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி அறநூறு ரூபாய்க்கு அந்த பொருளை விற்கும்போது ஏற்பட்ட இரண்டு மடங்கு லாபமும் சமம் அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னென்னு கேட்கலாம் அப்போ நான் எழுதுகிறேன் இந்த இந்த லைன் நான் பார்த்து எழுதுகிறேன் ஏன் பக்கா ப்ராஃபிட் அப்படின்னாவே எதுலேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணுவோம் செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து காஸ்ட் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணுவோம் சொன்னா ஸோ இதை தான் நான் எழுத போகிறேன் இது செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு இங்கே கொடுத்துட்டேன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபா மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தெரியாது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வைஸ் த ப்ராஃபிட் மறுபடியும் ப்ராஃபிட்டே சொல்கிறேன் அப்போ அங்கேயும் செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் இங்கே ரெண்டாவது கொடுத்துட்டேன் ஆயிரத்தி அறநூறு மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் சரிங்களா ப்ராஃபிட்டு ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்திருக்கனால தான் இது இப்படி அந்த மூணாவது கொஷினும் ரெண்டாவது கொஷனும் பாருங்கள் அது வந்து ப்ராஃபிட் லாஸும் மாற்றி மாற்றி இருக்கும் ரைட் இப்போ இதை அப்படியே உள்ள ஒன்று மல்டிபிள் பண்ணிடுறேன் டூ டைம்ஸை ரெண்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு மூவாயிரத்தி இரநூறு மைனஸ் டூ காஸ்ட் ப்ரைஸ் இது
சாப்ட்வேர் மார்க் ஆன் ஐட்டம் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளில் மார்க் பண்ணியிருக்காரு குறித்த விலையை வச்சுருக்காரு ஹி ஏன்ஸ் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப்டர் செல்லிங் இட் வித் ஏ டிஸ்கவுண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதாவது இருபது சதவீத லாபம் அவர் கிடச்சிருச்சு எப்போ ஆஃப்டர் செல்லிங் இட் வித் ஏ டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி வச்சு விற்கிறதுக்கு பின்னாடியும் இருபது சதவீதம் லாபம் கிடச்சிருக்கான் இஃப் ஹீ செல்ஸ் இட் அட் ஏ ப்ரைஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் லெஸ் தென் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதையே மார்க்கெட் ப்ரைஸை காட்டி நூறுரூவா கம்மியாக வச்சு விற்றுருக்கானா அப்படி விற்றுருந்தா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும்னு சொல்கிறோம் எவ்வளோ கேட்குறான் இதை பாருங்கள் தான் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் இங்கே பாருங்கள் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்துருச்சு காஸ்ட் ப்ரைஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு மூணு வழிகளில் செய்யலாம் ஒன்று டேரெக்டாக அப்ரோச் எடுத்தீங்கன்னா இப்படி எடுத்து செய்யுங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இதை பார்த்து முடியல சொல்லியிருக்கேன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் போட்டு இங்கே ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜும் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி ரெண்டுமே கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த கான்செப்டை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ பார்ட் ஒன் வீடியோ போய் பாருங்கள் இதை எடுத்துட்டீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டா காஸ்ட் ப்ரைஸ் தெரியாது ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இருபது அப்போ நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்டு பத்து அப்போ நைன்டி எதாவது அடிச்சுருங்க ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஃபோர் நாலு நாலு மூணு நாங்கள் பன்னெண்டு மூணு ஒன்பது த்ரீ இன்ட்டு தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் மூவாயிரரூவா இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் மூவாயிரரூவா கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகே இப்போ அடுத்த லைன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மார்க்கெட் ப்ரைஸை காட்டியும் நூறுரூவா கம்மியாக வச்சு விற்றுருக்கேன் அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன மார்க்கெட் ப்ரைஸை காட்டி நூறுரூவா கம்மியாக வச்சுருக்கேன் நாலாயிரரூவான்றது மார்க்கெட் ப்ரைஸு அதை காட்டிலும் நூறுரூவா கம்மியாக வச்சு விற்றுருக்கான் அப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருப்பான் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பான் இது செல்லிங் ப்ரைஸ் வாங்கினது மூவாயிரம் விற்றது மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் லாபமாட்டமா லாபம் எவ்வளவு தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரரூவா லாபம் சரி அப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் போட்டு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு தொள்ளாயிரம் ரூபா லாபம்னா நூற்றுக்கு எவ்வளோ அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போ இதை அடிச்சு கொடுத்தேன்னா வர்றதே ஆன்சர் 